Hello everyone. Good afternoon and welcome back. As I told you, we are going to meet again for the second meeting of the day. That is going to be scheduled. That is our always scheduled at one p.m. So hi, Vashnavi. A very good afternoon, Pooja and Mukesh. A very good afternoon to all of you, to everybody, and thank you so much. Very impressive that you people have followed the guidelines of the timings. So that because I didn't want any one of you to miss out anything regarding to it, right? So without much ado, let's begin the show. What exactly are we up to? आज अपन लोग कर क्या रहे हैं? Conjunction chapter में जो last बचा हुआ था, जो एकदम last वाला, finale बचा हुआ था, वो था others, right? So let's check it out. Finale जो बचा हुआ है conjunction का, that is others, right? And in others I have given you twelve conjunctions, right? Out of these twelve conjunctions, but because so that otherwise both and so as 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 and and these eight are already done and even lest should and uh, yes this is what we have exactly done we are left with three we are left with three which we are going to complete in this session the three are question words hardly with when and no sooner with than so let's begin with it where are you here it is see this is what we had like uh, this is the slide which i showed you in the previous wala hey anjali a very good afternoon you very very good afternoon so now let's see what exactly are we going to do is a sagar good afternoon okay now i am going to as i told you less than should we have already studied right now hardly and when हार्डली और वेन का हिंदी मतलब क्या होता है ऐसा हो भी नहीं पाया था ऐसा हो भी नहीं पाया था जब ऐसा या वैसा हो गया राइट सो दैट मीन दिस इज ऑलरेडी नेगेटिव सो इन दीज सेंटेंसेस यानी विद हार्डली विद दीज द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस कभी भी नॉट एड नहीं होता बिल्कुल यही फंडा होता है लेस्ट और शुड क्योंकि इसका हिंदी मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो चूंकि ऑलरेडी इसमें ना है तो आपने अंग्रेजी का एन ओ टी उसमें नहीं लगाना है अगर स्पॉट दी एरर फिल इन द ब्लैंक में ऐसा कुछ आ रहा है स्पॉट दी एरर में नॉट ही आपका एरर है लेस के साथ अगर शुड नहीं लिखा है तो एरर है अगर शुड पहले और लेस बाद में लिखा है तो इट्स एन एरर राइट ना वी आर कमिंग विद हार्डली एंड वेन हार्डली विल कम फर्स्ट फॉलोड बाई वेन हार्डली एंड वेन दे आर ऑलरेडी नेगेटिव तो यू आर नॉट सपोज टू यूज दर्ड एन ओ टी विद एट एम आई क्लियर and along with hardly only one when can go yani if the word is hardly there is only one option for it that is w h e n and how can you remember it for a very long time as i told you always remember h for hardly w for when that is homework h w right the next one is no sooner and than that means here the pair is no sooner and to complete it we always have t h a n t h e n t h a n right and because here also we have negative the word no is there so whenever you use these walas be very careful you are not going to use not yani in teeno ke sath isiliye i have written it together so that i could tell to your people yahi less shuruaat karega hardly shuruaat karega no sooner shuruaat karega लेस के साथ शुड ही आएगा हार्डली के साथ वेन ही आएगा नो सुनर के साथ दैन टी एच ए एन ही आएगा और ये तीनों सेंटेंसेस में एन ओ टी नहीं लगाने का है राइट एम आई क्लियर विद दिस वन लेस्ट और शुड का हिंदी मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो जाए हार्डली और वेन का हिंदी मतलब होता है ऐसा हो भी नहीं पाया था हार्डली ऐसा हो भी नहीं पाया था जब ये हो गया राइट एंड द लास्ट वन इज नो सुनर जिसको कहते हैं अभी ऐसा हुए देर नहीं हुई थी इसका क्या मतलब है हार्डली क्या कहता है कि वो काम पूरा ही नहीं हो पाया तब तक दूसरी चीज हो गई नो no सूनर कहता है ये काम पूरा हुआ ही था कि ये हो गया सर मुंडवाते ही ओले पड़ गए यानी सर तो गंजा हो ही गया था ओले तब पड़े तो ये ही वाला है लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कि ये काम हो भी नहीं पाया था ओके नाउ वर एम गोना डू इस नाउ लेट मी वाइप इट ऑफ Because I need to tell you in detail. ये वाला तो in detail में चाहिए ही चाहिए. There is something for me. Now 
everywhere. That's my opportunity. 9, 10, 11, 12. So we are going to have the 10th one. Hardly. When. This is the combination. Rules. Combination remains. Remains same. सेम के पहले हमेशा द लगाते हैं सो कॉम्बिनेशन रिमेन्स द सेम कॉम्बिनेशन एक ही जैसा रहेगा दैट इज हार्डली प्लस वेन एच डब्ल्यू राइट दिस इज द फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट ओके डोंट यूज not with it right now let's see second one uh first combination this and that okay got it is example okay hardly he had completed his work when his boss gave him more of it see hardly he had completed his work when his boss gave him more of it राइट नालच सी एवरी वन हार्डली सेंटेंस की शुरुआत कर रहा है या इसको कई बार ऐसे भी लोग लिखते हैं ही हैड हार्डली तो दोनों ही तरीके से सही है यानी या तो आप इसके बाद इस्तेमाल करें हेल्पिंग वर्क के बाद या फिर आप शुरुआत कर सकते हैं आप इसमें सबसे बेहतर क्या करिए सी दैट यू ऑलवेज गेट द बिगिनिंग विथ इट इसको शुरुआत में ही रहने दीजिए तो जो दिक्कतें हैं जो परेशानी है जो गड़बड़ी है जो कन्फ्यूजन है वो ही खत्म हो जाता है नाटक ही खत्म हो जाता है हार्डली से शुरू किया और पहला सेंटेंस बोल दिया फिर दूसरे सेंटेंस के पहले हमने वेन लगा दिया यानी हार्डली और वेन का मेल हो गया पहले हार्डली आया बाद में वेन आया इसके बाद अब इसमें मैंने कहीं भी नॉट वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया आई हैव नॉट यूज द वर्ड नॉट कॉम्बिनेशन सेम रखा हुआ है और नॉट वर्ड का इस्तेमाल मैंने नहीं किया है एम आई क्लियर अब इसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा जो मैं यहाँ पे रूल नंबर थ्री के तौर पर लिख दे रही हूँ हार्डली प्लस हैड प्लस वी थ्री उसके बाद वेन ये डब्ल्यू के अलावा कुछ और ही लग रहा था वेन प्लस वी टू ये ये हमेशा ध्यान रखिएगा ये देखो हार्डली के साथ हैड हैड के साथ वो आपकी थर्ड फॉर्म इसके बाद वेन वेन के साथ वो आपकी सेकेंड फॉर्म ऑलवेज आपको अगर ये तीन बातें याद रहेंगी हार्डली और वेन के बारे में सो आपसे गड़बड़ी नहीं होगी यानी मिस्टेक्स तो कतई नहीं होंगी आपसे राइट सो सी दैट यू रिमेंबर दीज थ्री थिंग्स द कॉम्बिनेशन ऑफ द लॉक रिमेन्स द सेम सेकेंड थिंग इज यू आर नॉट सपोज टू यूज द वर्ड नॉट विद दिस कॉम्बिनेशन थर्ड थिंग Hardly will always be made. यानी hardly का जो sentence होगा that will always be made in past perfect. That is had plus p three. And the second sentence that is when it will always be made in simple past tense. That is with v two. Am I clear? Okay. Now let me see if there is any question. Hey, hi, Shashi. Hello. Very good afternoon, ma'am. Um, दूसरे sentence में I कैसे आया? Uh, I. दूसरे सेंटेंस में आए आओ एम आई रूडिंग से मैम दूसरे सेंटेंस में आए कैसे आया हार्डली ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क व्हेन हिज बॉस गेव ओ दिस वन यू आर टॉकिंग अबाउट ओ हिम नॉट आई 
Hardly he had completed his work when his boss gave him, not me, gave him more of it. That was just the writing error. Yes, 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 Shashti, I got it. It's him, not me. Because the subject is he, so the object will be him. If it had been I, this would have been um, in me. Am I clear? So all of you, I'm giving you time to have the screenshot of it. And immediately after the screenshot, you are going to tell me, are you good to go to learn about no sooner? Yeah, you need more examples. Just let me, let me know it fast. Five, four, three, through, one. It is done. Yes. Okay. Cool. Okay, okay. I mean, now please tell me, all of you. Please, please, and please tell me. Everybody. Are we good to go? Kya hum aage padne aur aage seekhne ke liye tayaar hai? Ya is related koi question aur chahiye? What kya? This means kya? Ready him? We are good to go? No, no more confusions? So, Shrashti, I think she says that no more confusions. We are good to go. We like, see, don't write like yes ma'am and all this. Because see, I'll, I have asked you two questions. Do you need more examples? And I have asked you, are we good to go with another one? So when you say this, so kya, we are good to go na? Aapne screenshot le liya hai, so let's say, mein isko maan ke chal that we are good to go. Chalo. Lame, 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 kane lakhno. Chupri patta na maya na, chupri ki maya na. Okay, now this is going to be the 10th one, right? No, this is going to be the 11th one. 11th one. This is no sooner than. Than, yaad rakhiega. Now let's see. Points. Points to remember. Points to remember. Point number one. Uh, okay. This again. Combination remains the same. That is no sooner plus T-H-A-N. Okay. Second, don't use not with it. Okay. Third one is um, no sooner plus did plus we won. Okay. Okay. T H A N V two. This is how it is. Okay. No sooner than fourth thing. T H A N. Correct. T H E N. Wrong. Okay. Example. No sooner did they filed a complaint complaint against him then he
attacked again. Now let's see. No sooner, let me change the color so that it becomes prominent. No sooner did Did they file? File a complaint against him, then he attacked V2. No sooner did verb first form, did, and then we have Dan, and then we are having V2. Simple past. Okay. Good to go. Hey, Ravi, good afternoon. Good afternoon. Okay, Ravi. Ma'am, synonyms. Ma'am, synonyms, antonyms, with Adiju. Okay. Synonyms and antonyms. Okay, fine. What we're going to do is uh, just do one thing, Ravi. Uh, there's a description, no? When you video, there's a description in the description, right? Now, there there are the chapters of synonyms and antonyms. That I have taught to the students, right? ये chapter हमने लिया था. लेकिन because you joined late, आप देर से आए थे, तो शायद आपने वो classes attend नहीं करी हैं. So just do me a favor. Whenever you are at leisure hours, when you are, whenever you have a little time, search for those videos. You will get it in the description and go ahead. Okay. Fine, it is. Now everyone, I'm asking you. Now first of all, take a screenshot, please. It's going to be five, four, three, two, one. Okay, you're done. Fine. So now again, the same question. Is there any question, any query regarding this? If there is any question, any query regarding this, please do ask me. I am waiting. Check it out and ask me if there is any question, any query. Done it is. Okay. Hey, Digital Education World Academy 1 to 12. Hello, very good afternoon to you as well. Uh, Ma'am, please tell me Hindi of no sooner than. Okay. So the Hindi of no sooner than. Okay. Hindi is. Aisa hua hi tha. Ya aisa ho hi paaya tha. Ya ye kaam khatam hi hua tha. Jab ye ho gaya. That means. पहले वाले काम को खत्म हुए देर नहीं हुई थी कि दूसरा ये हो गया ये काम खत्म हो ही पाया था कि ऐसा हो गया सो वैष्णवी द कॉन्सेप्ट इज नो सूनर का मतलब होता है सून मतलब क्या होता है जल्द से जल्द राइट सूनर सूनर मतलब जल्द से जल्द यानी जैसे ही ये काम खत्म हुआ ये हो गया राइट right? और हार्डली में क्या होता था ये काम अभी खत्म ही नहीं हो पाया था कि वो हो गया और नो सुनर कहता है कि भैया अभी ये खत्म ही हुआ था ये एक और नाटक शुरू हो गया दिस हाउ इट इज कि फॉर एग्जांपल द पीपल दोज गेट देयर डॉटर्स देयर सिस्टर्स मैरिड उनके ऊपर ये ये नो सुनर पूरा टाइम चलता रहता है अभी फेरे हो ही पाए थे कि वो बुफे खुल गया वो बुफे अभी खुल ही पाया था कि लोग टूट पड़े लोग उस पर टूट ही पड़े थे कि तब तक पंडित जी का भी कॉल आ गया पंडित जी का कॉल आया ही था कि फेरों पर लड़की को लेके पहुंचना भी था लड़की को लेकर के हम पहुंचे ही थे कि पंडित जी ने मंत्र शुरू कर दिया सो so, नो सुनर का मतलब होता है कि ये काम अभी खत्म ही हुआ है और दूसरा शुरू ऐसे जैसे हम लोग के एग्जामिनेशन में क्या होता है वेन यू आर इन द बोर्ड एग्जामिनेशन वेन यू अपियर फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन सो दे गिव यू गैप लेंदी लेंदी वाले गैप्स देते हैं आपको लंबे लंबे वाले गैप्स देते हैं आफ्टर वन पेपर यू आर गोइंग टू हैव सेवन डेज गैप 
सो ऐसे करके गैप देते हैं सिक्स डेज फाइव डेज का गैप देते हैं तो वहां पर नो सूनर लागू नहीं होता नो सूनर आपके हाफ ईयर डेज वगैरह पे लागू होता है आपके प्रिलिम्स पे लागू होता है जहां पर आप ये कहते अभी हम ये पेपर देख के आए हैं अभी और जा रहे हैं दूसरा पढ़ने क्योंकि कल ही तो पेपर है ऐसी जगह पे जहां पे हम ये कहना चाहें कि ये काम अभी खत्म ही हुआ कि ये शुरू हो गया और हार्डली कहता है यही ससुरा नहीं खत्म हो पाया था तब तक ही आ गया दैट इज द बेसिक डिफरेंस ओके गार इट सो वैष्णवी एज एब्सोल्यूटली गार इट ओके नाल यू पीपल मस्ट है स्क्रीन शॉट आपने ये लाइक आई टोल्ड यू the conjunction the hindi matlab of the conjunction the points that you need to have in your brains while you are sorting out these question when you are solving it the next one is i have given you an example aur maine aapko ye bhi bata diya hai वैसे तो मैं आपको एक चीज और बता दूं no sooner ke sath jaise abhi hum logo ne hardly mein kiya tha hardly mein kya kiya tha hardly hamesha past perfect mein jata hai yani had ke sath v3 और जो वेन होता है वो क्या करता है वो सेकंड पार्ट लेके जाता है यानी वी टू लेके जाता है इसका मतलब सिंपल पास्ट यानी कि पास्ट इनडेफिनेट हार्डली कहता है हार्डली में हैड ही आना होता है हार्डली में हैड ही आना होता है और चूंकि हार्डली के साथ वेन आता है एक अगर पास परफेक्ट हो गया तो दूसरा सिंपल पास ही होता है वो फिर से पास परफेक्ट नहीं हो सकता तो ये वाला कॉम्बिनेशन होता है लेकिन नो सूनर में क्या होता है नो सूनर में क्या होता है इसमें कई कभी कभी ऐसा करते हैं कि पास्ट वाला भी फॉरवर्ड जैसे भी मान लो मैंने आपको क्या बताया एक कॉम्बिनेशन मैंने आपको ये बताया जो सबसे बेहतरीन कॉम्बिनेशन ये कोई भी क्लास हो या कोई भी कॉम्पिटिशन हो इस पर धड़ल्ले से काम करते हैं मतलब किसी भी तरह का नो सूनर के साथ डेड लगाएं और चूंकि डेड लगा हुआ है तो वह आपकी पहली फॉर्म लगेगी और जो उसका दूसरा वाला हिस्सा है यानी दैन के बाद वाला जो हिस्सा है द रिमेनिंग पार्ट वहां पर आपको उसको वी में रखना होगा ये मतलब समझ लीजिए ये रामबाण है रामबाण को अंग्रेजी में कहते हैं पेनिसिया ये पेनिसिया ही है यानी ये वो जोड़ी है ये वो ताबड़तोड़ एक्शन है जो हर जगह काम करता है लेट इट बी एनी काइंड ऑफ कंपटीशन या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन लेकिन बोल चाल में या कभी लिखित तौर पे लोग इसको वो वाला भी कॉम्बिनेशन ले जाते हैं जो हार्डली का ले जाते हैं यानी नो सूनर के साथ हैड है हैड के साथ वी और दूसरा वाला तो वी में ही रहेगा तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा अगर आप कंपटीशन दे रहे हैं या बोर्ड्स दे रहे हैं और उसमें फिलअप के तौर पे लिखा हुआ है फिलअप के तौर पे और अगर उन्होंने नो सूनर के साथ हैड लग फिलअप्स की बात कर रही हूँ स्पॉट दे की नहीं फिलअप्स अगर उन्होंने नो सूनर के साथ हैड लगाया हुआ है तो आप वी थ्री चुनिएगा क्योंकि वी तो वी ही रहेगा चाहे वो नो सूनर हो या हार्डली हो सेकेंड वाला सेंटेंस वी यानी सिंपल पास्ट में ही रहेगा फिर वो चाहे हार्डली वाला हो या नो सूनर वाला अगर नो सूनर वाले क्योंकि हार्डली में तो हैड ही लगता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं मैं आपको नो सूनर का बता रही हूँ अगर इसमें कॉम्बिनेशन हैड दिया है तो तुम वी थ्री चुन लेना लेकिन अगर कॉम्बिनेशन डिड दिया है तो वी वन चुनना बी वेरी केयरफुल फिलअप्स के मामले में फिलअप्स के मामले में लेकिन अगर ये ऐसे दिया है स्पॉट द एरर तो पता आप में स्पॉट द एरर क्या आएगा स्पॉट द एरर यह आएगा कि वो डिड के साथ यहाँ पे थर्ड फॉर्म लिख देंगे या सेकंड फॉर्म लिख देंगे या फिर ये पूरा डिट के साथ फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे लेकिन दूसरे वाले को वो पास परफेक्ट में बना देंगे यानी देन ही हैड अटैक्ड अगैन ये ऐसा कर देंगे तो दैट इज एन एरर वो एक एरर हो जाएगा यानी आपको करना क्या है हार्डली वाले में हार्डली वाला पास परफेक्ट लेके जाएगा यानी हैड वी और उसके बाद वाला यानी जो वेन के बाद जो आएगा वो वी यानी सिंपल पास में जाएगा लेकिन जब आप नो सूनर की बात करेंगे और अगर फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पे आपके पास क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन वाले ने आपको क्या दिया है अगर वो डिड देता है तो वी वन चुनिए अगर वो हैड देता है तो वी थ्री चुनिए हैड की पॉसिबिलिटी कम होती है बहुत कम होती है सो डिड के साथ वी वन के साथ वी थ्री नो सूनर में लेकिन सेकेंड वाला जो सेंटेंस है चाहे वो हार्डली का हो या सुथरा इसका हो ये सिंपल पास्ट यानी पास्ट एंड डेफिनेट में ही बनेगा it can only be framed in simple past or past indefinite tense there is no other way out koi aur tarika nahi hai is baat ka yani dusre wale ka to parivartan ho hi nahi sakta ye simple past ke ilawa it is going to deal in none other tenses only simple past but the second part which is after when the first one is going to be in hardly so for sure that is past perfect had we three but no sooner mein do options ho jate hain so be very careful what exactly are you going with Yes, we did. We are going to have V1. ये तो हमेशा से होता है. 
but of course i hope shashi but in the case if you have asked me the question okay fine now shashi you have written over there kaise so how would i know what do you what do you mean by kaise what do you mean by kaise but what is your basic question kindly detail it because there you have asked me did ke sath we ka first form hoga maine aapko bola yes did, did ke sath hamesha verb ka first form hi aata hai whenever we have studied tenses also jab hum tenses bhi padhte hain to usme jab hum simple past tense padhte hain to simple past tense hi ikloata aisa box hota hai simple past tense is the only box where there are two forms of verb verb first form and verb second form now the concept is jab do do cheeze zindagi mein hoti hain ya grammar mein hoti hai to confusion hota hai to confusion ko dur aise kiya jata hai ki iska helping verb yani simple past ka helping verb hota hai did did is the helping verb of simple past active right but in the case agar did laga hua hai to v1 lagega kyunki did already past bata raha hai isliye v1 original reh jayega lekin agar did nahi lag raha to v2 lagega this is the rule that we follow by the time when we study the tenses simple past or the past indefinite whatever you call it as okay hey hi ari ram after a very long time i'm absolutely fine good afternoon i and i hope the same for you as well okay so now all of you you must have taken it now the last question let me see if we are not running short of time it's already 127 so all of you is there any question any query related to no sooner if it is please do ask me if not let's move ahead agar is related abhi bhi koi sawal hai dimag mein abhi bhi koi lochal ya samajhne mein abhi bhi koi glitch reh ja raha hai to please do ask me pehle aap pooch lo aur agar nahi hai so show me this so that hum aage badh sake Oh, Rashti, haan, yeah, man, yeah, exactly. I'm waiting for your answers, everyone. Put it over there that we are good to go. Because just one class is left, which we have to complete. Karne ka hai. So make it fast. Answer me fast. Are we good to go? Are we going ahead? No question. Because Rashti has already said. Ho chuka hai. She is or she has understood. Good to go. Cool. The girls, my girls are always answering. Like they always revert. So now we are checking here. हमने अदर्स में 12 कंजंक्शन पढ़े थे जिसमें से बट पढ़ लिया हमने बिकॉज सो दैट अदरवाइज बोथ एंड सो एज 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 लेस शुड हार्डली वेन नो सूनर देन एंड अब सिर्फ बचा हुआ है क्वेश्चन वर्ड्स चलो इसे भी करके खत्म करते हैं वाह रोमा कांता भाई कमेंट डू इट चूपे बंगर माया ने शिवली नवरे नवरत्ना माया ओके ठीक है नॉन एस चीज ओके ओके नाउ श्रष्टि से इसको एग्जांपल दीजिए अभी मैं आपको एक थप्पड़ दूंगी बहुत ही प्यार वाला ठीक है आई हैव टोल्ड यू टू टॉक इन इंग्लिश नाउ एट लीस्ट यू कैन टाइप इन इंग्लिश मैम काइंडली गिव अस एन एग्जांपल मैम काइंडली फ्लैश अस एन एग्जांपल पच्चा से मार दूंगी मैं ओके पुलिस की तैयारी ओके गारे धरे राम कभी गलती से आप लोग इंग्लिश में बोल लिया करो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एनीवेज ओके गुड 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 ये है हाय मोना हेलो वेरी गुड आफ्टरनून यस यू आर लेट Yes, baby, you are late. You are late, baby. You are late. Okay. The app for two hundred k followers. Okay, great, Ali Ram. Great, congratulations, congratulations. Okay. Now let's see. We are having the last one. That is question words. When, where, what, why, which. Who's? By whom? And uh, that? How? ये भी काम करते हैं as conjunction. Example. I. Okay. Okay, okay. I scolded a student. As I scolded a student who told.
told you a lie. I scolded a student. Told you a lie. मैंने उस student को डांटा जिसने तुमसे झूठ बोला So who? If these words initiate the sentence, अगर ये words sentence की शुरुआत में आते हैं तो ये सवाल पैदा करते हैं सवाल खड़े करते हैं लेकिन अगर ये दो सेंटेंसेस के बीच में आ जाते हैं उफ, अगर ये दो सेंटेंसेस का हिस्सा होते हैं तो ये कंजंक्शन हो जाते हैं एंड यू रिमेंबर हमने वैन वाले से रिलेटेड तो कंजंक्शन आई ऑलरेडी टोल्ड यू यू रिमेंबर इन द कंडीशनल वन इफ यू डोंट रिमेंबर तो यू आर रियली दैट्स नॉट कू आम से थैंक यू रवि थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच ओके Okay, now let's see. This is done. Another example. Now example number. This was. This was one. We are going to have second example. Now in the second example. Um, okay, I know. Have you? Befooled him. I know you befooled him. मुझे पता है तुमने उसे कैसे बेवकूफ बनाया मुझे पता है तुमने उसे कैसे बेवकूफ बनाया सो नाउ हाउ इज नॉट बिगिनिंग देंटेंस इट्स इन दिट नाउ लेट्स है मोर एग्जाम्पल आई नो द पेट that you bought yesterday tick so now the concept is i know the pet that ya isi mein aa sakta hai which here it is so the first line is from here to here the second is from here to here and this is what it is joining so i hope i'm clear to everyone to everyone to everyone to everyone okay i am clear to everyone right because this to was as easy the only thing that you remember that you need to remember the only thing that you need to remember is that if these words like the question words they initiate a sentence agar ye sentence ki shuruaat karte hain so they are called as question words because wo fir last mein क्वेश्चन मार्क लगाते हैं जो सवाल खड़े करते हैं लेकिन अगर ये सेंटेंस दो स, दो सेंटेंसेस के बीच में आए या इन्होंने सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर दिया सवाल खड़े करने का नहीं तो ये कंजंक्शन हो जाते हैं क्वेश्चन वर्ड्स नहीं रह जाते क्लियर गुड टू गो राइट नॉ लेट पी सी हाउ मच टाइम डू वी हैव वी हैव फाइव मिनट्स तो अभी तक मैंने आपको जो कुछ भी पढ़ाया हुआ है एवरी थिंग वट एवर आई हैव टॉट यू नाउ वर एम गोइंग टू डू इज अभी जो मैंने अदर्स में पढ़ाया हुआ है इस अदर से रिलेटेड मैं आपसे कर रही हूं कुछ सवाल एंड यू पीपल आर गोइंग टू आंसर माय क्वेश्चन राइट यस लेट्स द क्विज ओके सो ओके बिफोर दैट आई गिव यू फाइव सेकंड्स टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज सो इट इज फाइव फोर थ्री टू वन एंड गो ठीक tick 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 you got to see mm -hmm. okay got it now let's see so first i'll be asking you so this is question number 1 let me see how are you going to do it what are you supposed to do is you are supposed to um okay in the question you are just supposed to see if there is any error or not that means spot the error aapko bas ye batana hai ki is sentence mein koi error hai ya nahi hai let's see example
yes everyone uh ravi on our channel math is taught by mr mohit mohit sir mohit he takes the in charge of maths okay so all of you everyone those who are watching me aap sabhi log jitne log roma ma'am ko is waqt live dekh rahe ho kuch baatein kar pa rahe ho kuch baat nahi kar pa rahe ho but this is for everyone there is a question written on the white board right now i want you to tell me ki kya is question mein koi error hai agar hai to kahan hai aur agar nahi hai to but of course you can say kyunki zaruri nahi hai ki har cheez mein koi na koi galti ya pareshani ho hi ho kuch cheeze un matlab aise hi out of the blue ya kahin se bhi ekdam hi positive ho jati hai so i just want to know just read the sentence very properly first i will read the sentence for you the sentence says no sooner had he tell me the story when i got shocked now you are going to tell me if there is any error that you can find in the sentence so the very first answer is by vaishnavi and vaishnavi says that ma'am um, error had hai told hoga ma'am tell nahi okay so uh, you you tell me vaishnavi you have written error had to kya had error hai nahi na had error hai ya nahi hai that is what my question is now vaishnavi okay fine um uh, had he told okay so error is had vaishnavi ne bola hua hai let me write over here i'll take the pen vaishnavi says had is the error now shrashti says error is had plus tell this is the error anybody else okay so there are two people i am waiting like i am giving you 10 to 15 seconds by now all those who are on there please tell me what is the error if there is any error that you can see over there in the sentence the sentence is no sooner had he tell me the story when i got shocked tell me where do you find the error two girls have already given me the answer and it is 38 it's 138 that means just two minutes to go just two minutes to go Pooja says, "Ma'am, error when hai yaha? Then hoga. Okay. Now Pooja says, Pooja has given the answer and she says, 'Ma'am, when is the error? Iska hona hai then, right? Pooja, that is what you have written. Then. And here it is. She is saying had plus told. And here had is the error according like in uh, Vaishnavi's opinion. Okay." So the three girls back to back. I have got the answer from all the girls. So okay, got it. Now let's see everyone. What exactly is the error? Let's find it out. I told you no sooner का जब भी आता है, no sooner, right? Whenever it comes to no sooner, whenever it comes to no sooner, spot the error. जब spot the error में आता है no sooner में, तो हमको जो इम्पोर्टेंस यानी प्राथमिकता देनी है वो डिड को देनी है बात यही बात मैं आपको उस वक्त भी बता रही थी मैं आपको फिर बता रही हूँ अगर ये फिल इन द ब्लैंक्स होता यानी अगर सवाल खुद इस तरह की चीजें देता है अगर सवाल खुद इस तरह की चीजें देता है कि जैसे फिलिप फिलिप्स में वो यहाँ पे हैड लिखेगा तो आप वी लिखेंगे लेकिन अगर वो एरर में आपसे पूछ रहा है और उसने सेकेंड वाले में वी रखा हुआ है राइट right? तो आपने क्या करना है ये हैड नहीं लिखना है नो सुनो डिड ही टेल मी होगा यानी यहां को आप टोल्ड नहीं रखेंगे लिसन टू मी वंस अगेन वेरी प्रॉपरली इन योर एग्जामिनेशन लेट इट बी योर बोर्ड्स और लेट इट बी योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन और मे बी योर कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशन इफ अगर इस तरह के कंजंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है फिलअप्स में यानी फिल इन द ब्लैंक्स में तो अगर वो आपको डिड देता है तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चुनिए अगर वो आपको हैड देता है तो वो आप उसकी थर्ड फॉर्म चुनिए लेकिन अगर वो डिटेक्ट द एरर की बात कर रहा है डिटेक्ट द एरर की बात कर रहा है और उसने वर्ब को वी वन में रखा हुआ है तो जाहिर सी बात है आप वर्ब को नहीं अब चेंज करेंगे आप पहले वाले में आएंगे और वहां से हटा के डिड लगाएंगे because i told you let it be any kind of examination no sooner ka did combination dhadalle se chalta hai had spoken ya rich informal writings mein zyada istemal hota hai theek pehla error to ye ho gaya 
so that means uh, this point is absolutely right now i hope srashti you have got this point yani aapka concept galat nahi hai srashti lekin yahan pe aapko thoda sa dhyan dena hai then the next thing is jo pooja ne boli iske pehle do girls ne shayad wo cheez miss kar di thi ki no sooner ke sath maine yahan par jo point out kiya hua hai wo maine rakha hua hai when jo galat hai kyunki no sooner ka jo combination hota hai wo hota hai t h a n वेन नहीं होता वेन किसका कॉम्बिनेशन होता है वेन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डली मैंने आपको बताया था ना होमवर्क गृह कार्य एच डब्ल्यू हार्डली का एच और वेन का डब्ल्यू ये कॉम्बिनेशन है नो सूनर दैन द स्पेलिंग इज टी एच ए एन राइट सो सी दैट अभी के लिए तो आई गोर अ गो बिकॉज टाइम इज अप बट आई एम गोइंग टू मीट यू गाइज फॉर द थर्ड एंड द लास्ट टाइम ऑफ टूडे दैट विल बी एट टू थर्टी so see that you be there at 2:30 because we are going to begin the quiz be there at 2:30 be there on time so that you miss out nothing so see you guys again at 2:30 till then see ya take care